హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దేవసేన ఫ్రమ్ బెజవాడ ఛానల్ మన ఛానల్లో యువత మేలుకొని లక్ష్యం చేరుకో కార్యక్రమంలో భాగంగా మనం బెజవాడ సిద్ధార్థ కళాశాలలో ఉన్నాం మనతో శ్రీ సిద్ధార్థ కళాశాల ప్రస్తుత ప్రిన్సిపాల్ గారు శ్రీ రమేష్ గారు ఉన్నారు సిద్ధార్థ కళాశాల గురించి మన ఛానల్ ఇంట్రడక్షన్ చేసే స్థాయి మన ఛానల్కి అయితే లేదు అయితే సిద్ధార్థ కళాశాల మన జిల్లాలోనే కాకుండా రాష్ట్ర స్థాయి రాష్ట్ర స్థాయి అత్యున్నత కళాశాలలో ఒకటిగా మనం చెప్పుకోవటంలో అతిశయోక్తి లేదు అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొంభై ఆ దశకాలలోనే కాకుండా తదుపరి దశకాలలో కూడా సిద్ధార్థ కళాశాలలో సీటు దొరకడం అటు పేరెంట్స్కి కానివ్వండి ఇటు స్టూడెంట్స్కి కానివ్వండి తొలి గెలుపుగా భావించేవాళ్ళు వాళ్ళు అలాగే పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ సిద్ధార్థ కళాశాలలో నాడు నేడు ఈరోజు కూడా చదవటం ఒక డిగ్నిటీగా భావిస్తారు అలాగే సిద్ధార్థ కళాశాలలో చదివిన నాటి విద్యార్థులు స్థానిక రాష్ట్ర కేంద్ర ఆ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు విదేశాలలో స్థిరపడిన వాళ్ళు ఉన్నారు మన సొసైటీలో సేవ చేసే సే సొసైటీకి సేవ చేసే ప్రముఖులు అత్యధిక మంది సిద్ధార్థ కళాశాలలో చదువుకున్న వాళ్ళే అదే రంగ అదే రకంగా వ్యాపార రంగంలో కానివ్వండి ఎడ్యుకేషన్ వివిధ శాఖలు అన్ని రంగాలలో ఉన్న ప్రముఖులు కూడా సిద్ధార్థ కళాశాలలో చదువుకున్న పూర్వ విద్యార్థులు అని చెప్పటంలో అతిశయోక్తి లేదు వారు కూడా మేము సిద్ధార్థ కళాశాల పూర్వ విద్యార్థులని గర్వంగా చెబుతారు విలువలతో కూడిన విద్యార్థులతో విలువలతో కూడిన అధ్యాపకులతో విలువలతో కూడిన విద్యని అందించటం సిద్ధార్థ కళాశాల మెయిన్ ఎజెండా అని చెప్పుకోవచ్చు మన ఛానల్ అయితే సిద్ధార్థ కళాశాల డిగ్నిటీ అండ్ డీసెన్సీగా భావిస్తుంది అనేక మంది అభిప్రాయం కూడా అది క్రమశిక్షణకు పెద్దపీట వేసి ఈ కళాశాల క్యాంపస్లో మనం ఎంటర్ అవ్వగానే ఒక రకమైన ఎడ్యుకేషనల్ అట్మాస్ఫియర్ మనకి కనిపిస్తుంది లోపలికి అడుగిడినంతనే వెంటనే మనకి ఒక విద్యాలయం మన మైండ్ ఒక ఎడ్యుకేషనల్ అట్మాస్ఫియర్తో నిండిపోతుంది అని చెప్పవచ్చు అలాగే రాష్ట్ర స్థాయిలో గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతలు ఉన్న సిద్ధార్థ కళాశాల అలనాటి ఎయిడెడ్ రాష్ట్ర ఎయిడెడ్ కళాశాలలో తొలి జాబ్ జాబితాలో తొలి వరసలో ఉంటుంది అని చెప్పుకోవచ్చు మనం అయితే సిద్ధార్థ కళాశాలకు మనం ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వటం ఫస్ట్ చెప్పినట్టుగానే మన ఛానల్కు ఆ స్థాయి లేదు అని చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా ఇప్పుడు మన యువత మేలుకొని లక్ష్యం చేరుకో ప్రోగ్రామ్కి సిద్ధార్థ కళాశాల సిద్ధార్థ కళాశాల ఇప్పుడు మనం డిగ్రీ కళాశాల ప్రస్తుత ప్రిన్సిపాల్ శ్రీ మేకా రమేష్ గారు మన ఛానల్తో ఉన్నారు నమస్తే సార్ నమస్తే వారు అర్ధశాస్త్ర రిటైర్డ్ అధ్యాపకులు అర్ధశాస్త్రాన్ని విలువలతో కూడిన విద్యగా విద్యార్థులకు అందించి వారు ఎంతో నేడు వారి విద్యార్థులు బ్యాంకింగ్ రంగాల్లో కానీ అటు ప్రతి గవర్నమెంట్ ప్రైవేటు సెక్టార్స్లో కానీ అధ్యాపకులుగా కానీ సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఈరోజు డాక్టర్ రమేష్ గారి స్టూడెంట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు డాక్టర్ రమేష్ గారి లైఫ్ డిక్షనరీలో క్రమశిక్షణకి మొట్టమొదటి పేజీ అని మన ఛానల్ మన మన అనేక మందిని మనం కలవటం జరిగింది వారందరూ చెప్పిన ప్రకారం మనకు తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం క్రమశిక్షణ అనేది వారి లైఫ్ డిక్షనరీలో మొట్టమొదటి పేజీ అని చెప్పుకోవచ్చు వారు ఒక ఎక్సలెంట్ అధ్యాపకులుగా మనం కొంతమంది అధ్యాపకుల్ని ఈ ఇంటర్వ్యూ నిమిత్తం అనేక మంది అధ్యాపకుల్ని విద్యార్థుల్ని కలవటం జరిగింది అనేక మంది అధ్యాపకులు వారు ఒక ఎక్సలెంట్ ఎకనామిక్స్ అధ్యాపకులుగా అభివర్ణించారు మొన్న ఇటీవల ఈ మధ్య మన ఛానల్ ఎస్ఎన్ఎస్ కాలేజీ రిటైర్డ్ లెక్చరర్ గారు ఒక అధ్యాపకులు వారు బెంగళూరులో ఉంటే వారిని సంప్రదిస్తే మాటల మధ్యలో వారు సార్ గురించి చెప్పడం జరిగింది మన కార్యక్రమం తెలుసుకుని మీ కార్యక్రమం యువత మేలుకొని లక్ష్యం చేరుకోకి కరెక్ట్ పర్సన్స్ కరెక్ట్ ఒక హై ప్రొఫైల్డ్ పర్సన్స్ లిస్టు వారు చెప్పారు వారిలో తొలి జాబితాలో మన డాక్టర్ మేకా రమేష్ గారు ఉండడం వారు ఈరోజు మనకి ఇంటర్వ్యూ అవ్వడం మన ఛానల్ లక్గా భావించవచ్చు అయితే డాక్టర్ మేకా రమేష్ గారి స్టూడెంట్స్ని అనేక మందిని మనం ఫోన్ ద్వారా కానీ ఆన్లైన్ ద్వారా ఆఫ్లైన్ ద్వారా అనేక మందిని సంప్రదిస్తే వారు మేము అభిప్రాయం చెబుతామని ముందుకు రావడం 
వారు చెప్పిన అభిప్రాయాల్ని మేము ఆన్ రికార్డ్ బిట్ టు బిట్ నమోదు చేయటం జరిగింది మేడం డాక్టర్ సుధా రాణి గారు మా ఛానల్తో అంటే పేర్లు కూడా మేము దీంట్లో ఛానల్లో ప్రకటిస్తామని చెప్తే చేర్లు కూడా పేర్లు కూడా ఓకే అండి తప్పనిసరిగా మేము వీడియోస్ కూడా చేసి పంపుతా ఉన్నారు మన ఛానల్కి అందుకే మేము పేర్లు ప్రస్తావిస్తున్నాం డాక్టర్ సుధా రాణి మేడం ఇప్పుడు వారు కూడా టీచింగ్ ఫీల్డ్లోనే ఉన్నారు వారు చెప్పింది డాక్టర్ రమేష్ గారి దగ్గర రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పన్నెండు బ్యాచ్కి చెందిన ఆ మేడం ఈఎంఎస్ గ్రూప్లో ఎకనామిక్స్ విద్యార్థి అని చెప్పారు వారు డిగ్రీ చదివిన తర్వాత సార్ చెప్పారండి అమ్మ డిగ్రీతో ఆపద్దు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషను ఆ వాటి వివరాలు పూర్తి ఆ ఫీజు వివరాలు అవి ఎలా చదువుకోవాలి మొత్తం సార్ గైడ్ లైన్స్లోనే నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేయటానికి సారే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పారు సార్ యొక్క గైడ్ లైన్స్లో నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చదివానని చెప్పారు తదుపరి వారు పిహెచ్డి కూడా చదివానని చెప్పారు అలాగే ఒక న్యూస్ పేపర్లో మేడం యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నప్పుడు ఒక న్యూస్ పేపర్లో డాక్టర్ రమేష్ గారికి డాక్టరేట్ ప్రదానం చేశారని ఒక ప్రముఖ వార్తా పత్రికలో చూసి ఎంతో ఆనందం కలిగిందని ఆ రోజు వారి స్నేహితులతో కానీ రిలేటివ్స్తో కానీ అందరితో షేర్ చేసుకోవటం జరిగిందని వారు మా ఛానల్తో ఆనందంగా చెప్పారు అయితే మేడం గారు చెప్పిన అనేక మంది అధ్యాపకులు విద్యార్థులు చెప్పిన ఒక మెయిన్ పాయింట్ ఒక కంబైన్ పాయింట్ ఇక్కడ చెప్తున్నాం అండి సారు చాలా సింపుల్ సిటీ మెయింటైన్ చేస్తారని ఆ మేడం చెప్పారు చాలా సింపుల్ సిటీ మెయింటైన్ చేస్తారండి సారు ఆయన ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పారు అలాగే తర్వాత శ్రీరామ్ గారని వారి ఓల్డ్ స్టూడెంట్ వారు బెంగళూరులో ఉన్నప్పటికీ ఎర్లీ అవర్స్లో ఫోన్ చేసాం మేము రమేష్ సార్ పేరు చెప్పంగానే వారు వెంటనే వద్దండి మేము ఇప్పుడే మాట్లాడతాం వీడియో కూడా చేసి పంపుతాం సార్ గురించి వారు చెప్పింది బిఏ ఎకనామిక్స్ రెండు వేల పదిహేను పద్దెనిమిదిలో చదువుకున్న ఆయన సిద్ధార్థ కళాశాలలో కోర్సు డీటెయిల్స్ చెప్పడంతో పాటు మోరల్ వాల్యూస్ ఆ క్లాసులో నుండి కోర్సు డీటెయిల్స్ చెప్పి నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత క్లాసులో సబ్జెక్ట్తో పాటు వాల్యూస్ మోరల్ వాల్యూస్ టైం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టైం ఇన్ అవర్ లైఫ్ అనేది కానివ్వండి అదేవిధంగా నా లైఫ్లో నేను ఇప్పుడు బెంగళూరులో పనిచేస్తున్నానండి నాకు ఒక గైడ్ ఫిలాసఫర్ సార్ అని చెప్పటం అలాగే అనేక విషయాల్లో నాకు గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారని నాకు రోల్ మోడల్ సార్ రమేష్ సార్ అని చెప్పటం జరిగిందండి డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్లో ఉండాలమ్మా అని సార్ పదే పదే చెప్పారని అలాగే ఓపెన్ మైండెడ్గా మాట్లాడాలి దానివల్ల మనకు అనేక ప్రయోజనాలు ఉంటాయి లైఫ్లో అది అలవరుచుకోండమ్మా అని చెప్పారని అలాగే ఒక టాపిక్ ఈజీగా అంటే ఎకనామిక్స్ అంటే మనం ముందు ముందు చెప్పుకుందాం చాలా టఫ్ సబ్జెక్ట్ అని భావిస్తారు ఆ టఫ్ సబ్జెక్ట్ని చాలా ఈజీగా సింపుల్గా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడంలో సార్ ఎక్స్పర్ట్ అని చెప్పారు ఒక్కసారి చెబితే సార్ ఇప్పుడు నేను ఎకనామిక్స్లో క్వశ్చన్స్ అడిగిన నేను చెబుతానని చెప్పారండి మోరల్ వాల్యూస్ గురించి ఈయన శ్రీరామ్ గారు పదే పదే మా ఛానల్తో మూడు నాలుగు సార్లు చెప్పారు సార్ చెప్పిన మోరల్ వాల్యూస్ గురించి కానీ నవ్ హీఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ బెంగళూరు అండి అలాగే మేడం శివ పార్వతి మేడం అని మేడం కూడా మేము ఫోన్ లైన్లో మా సంప్రదించామండి అంతా బిట్ టు బిట్ మేడం చెప్పింది ఆన్ రికార్డ్ పేపర్ రికార్డు చేసుకుని మాట్లాడుతున్నాం అండి సారు మంచి లైఫ్లో ఇంప్రెషన్ అని చెప్పారండి అలాగే సారు డయా సిక్కిన తర్వాత ఫుల్లీ మేము గమనించింది సార్ నో చేతిలో నోట్స్ కానీ టెక్స్ట్ బుక్ కానీ మెటీరియల్ కానీ వితౌట్ దట్ అంటే నోట్స్ టెక్స్ట్ బుక్ మెటీరియల్తో కాదండి డయా సిక్కి అనర్గళంగా ఆ డయాగ్రామ్ కానీ ఆ సబ్జెక్ట్ ఆ టాపిక్ కానీ అనర్గళంగా చెబుతారని చెప్పారండి స్టూడెంట్స్ని సెమినార్కి ప్రోత్సహించిన గొప్ప లెక్చరర్ గారండి డాక్టర్ రమేష్ గారు అని చెప్పారండి సెమినార్స్ తరచూ చేయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సెమినార్స్ చెప్పించడం వల్ల ఈరోజు మాకు ఎంతో ఉపయోగపడిందండి అని చెప్పారండి ఎదుటి వ్యక్తిలో లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అనేవి సార్ అబ్జర్వేషన్ ఎక్కువ చేస్తారండి అబ్జర్వేషన్ చేసి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అనేది గమనిస్తారండి అని చెప్పారండి మేడం ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయం చెప్పారు మేడం తెలుగు మీడియంలో టెన్త్ క్లాస్ వరకు జరిగిన చదివినప్పటికీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో జరిగిన తర్వాత తదుపరి ఆ గ్రూప్లో ఇంగ్లీష్లో నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసే స్థాయికి తీసుకొచ్చింది మాత్రం డాక్టర్ రమేష్ సారేనండి 
మాకు ఎంత ఇంక మీకు ఈ ఒక్క సెంటెన్స్ చాలండి నన్ను ఎలా మార్చారో నాకు ఎంత విద్యా విలువలు అందించారో అని చెప్పారండి అలాగే ఎంత సీరియస్ సిచ్యువేషన్ అయినా కూల్గా హ్యాండిల్ చేస్తారండి సార్ అని చెప్పారు అంటే ఇలాంటి విషయాలు మనం మాటల ద్వారా చెప్పడం చాలా తక్కువ మేడం చెప్పిన ఆ యాంగ్జైటీతో ఆ సీరియస్ సిచ్యువేషన్ ఎంత సీరియస్ సిచ్యువేషన్ అయినా హ్యాండిల్ చేయగలిగిన సమర్థవంతమైన అధ్యాపకులు అండి మా డాక్టర్ రమేష్ గారు అని చెప్పారండి మేడం అలాగే సార్లో ఒక క్వాలిటీ ఉందండి ఎంత చిన్న వ్యక్తితో అయినా ఒకే రకమైన అంటే ఎవరితో మాట్లాడినా ఒకే రకమైన ట్రీట్మెంట్ ఒకే రకంగా మాట్లాడతారంటారు ఈ విషయంలో ప్రాక్టికల్గా మా ఛానల్ మేము ఒక విషయాన్ని పంచుకుంటున్నామండి సారు మేము ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా వారు బిజీలో ఉన్న తర్వాత రీకాల్ చేయటం ఎంత చిన్న ఛానల్ అయినప్పటికీ వారి ట్రీట్మెంట్ కానీ వారి మాటలు కానీ మమ్మల్ని చాలా ఆనందపరిచినాయి మొన్న వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ బ్యాకే మేము ఈ హై ప్రొఫైల్ ఇంటర్వ్యూ చేయాలండి ఎవరో రిలేటివ్ ఎక్స్పైర్ అయితే అక్కడ ఉండి కూడా కాల్ అటెండ్ చేస్తే మేము ఆశ్చర్యానికి గురయ్యాం సార్ ఆ సిచ్యువేషన్ని చెప్పి పర్వాలేదండి మేము సారీ చెప్తే పర్వాలేదండి తర్వాత చేద్దాం అన్నారు మేము వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్ మా ఛానల్ తరఫున మా తరఫున సార్ తర్వాత ప్రిన్సిపాల్గా వారు బాధ్యతలు చేపట్టిన కమాండ్ చాలా తక్కువగా ఇది చేస్తారండి సార్ అందరినీ ఈక్వల్గా చూస్తారండి ఫ్యాకల్టీని సపోర్ట్ చేయటం కానీ ఫ్యాకల్టీని ఎంకరేజ్ చేయటం కానీ చేస్తారండి మా పేరెంట్స్తో కూడా మాట్లాడి టీచింగ్ నాకు ఎంతో ఇష్టమైన సార్ని చూసి నేను ఇన్స్పైర్ అయిన ఆ టీచింగ్ వైపు అడుగులు వేయటానికి సార్ మా పేరెంట్స్తో మాట్లాడారని మేడం చెప్పారండి అలాగే ఇంకొక రండి సిహెచ్ఈ శ్రీదేవి మేడం గారండి వారు కూడా టీచింగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు వారు చెప్పిన విషయాలండి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తారని చెప్పారండి సారు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్కి ప్రాధాన్యత ఇస్తారని చెప్పారండి అంటే టాపిక్ చెప్పటం ఆ టాపిక్కి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వటం ద్వారా స్టూడెంట్స్కి తొందరగా అంటే అందరూ ఒకే మైండెడ్ విద్యార్థులు కాదు కాబట్టి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే అర్ధ శాస్త్రంలో ఉపాంత ప్రయోజనం అదనపు ప్రయోజనం అలాంటి వాటికి మొదటి బ్రెడ్ తింటే ఎంత ప్రయోజనం కలుగుతుంది అంటే టేస్టీగా ఉంటుంది రెండో బ్రెడ్ మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు టెన్త్ బ్రెడ్కి ఒక వెగటు పుడుతుంది అలాంటి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తే స్టూడెంట్స్కి ఎన్ని సంవత్సరాలైనా గుర్తుండిపోతుంది అలాంటి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్కి పెట్టింది పేరు మా సార్ అండి అని చెప్పారండి తర్వాత ప్రతి వాళ్ళు మాకు అధ్యాపకులు విద్యార్థులు అయితేనేమి కంబైండ్గా ఒకటే మాట చెప్తున్నారండి సిద్ధార్థ కళాశాల అంటేనే క్రమశిక్షణ మారుపేరండి మా రమేష్ సారు క్రమశిక్షణకు పెద్దపీట వేస్తారండి అని చెప్పారండి అలాగే వారు సెమినార్స్కి ముందుండే వాళ్ళం మేమందరం అని చెప్పేవాళ్ళం అండి గుడ్ అండ్ కైండ్ హార్టెడ్ సార్ అండి మా సార్ అని చెప్పారండి అలాగే ఎకనామిక్స్లో మంచి మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి సార్ పర్సనల్గా క్యాష్ ప్రైజ్ అనౌన్స్ చేసి వాటిని అందివ్వటం జరిగేదండి ఒక ఎంకరేజ్మెంట్గా ఎకనామిక్స్లో టాపర్స్కి అందివ్వటం జరిగేదని చెప్పారండి అలాగే ఎకనామికల్లో ఆవిడ సార్ యొక్క విద్యార్థిగా గోల్డ్ మెడల్ సాధించారని చెప్పి తర్వాత మన రాష్ట్ర ప్రతిభ అవార్డు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డిగా వై సారీ అండి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నుంచి ప్రతిభ అవార్డు అందుకోవటంలో సార్ యొక్క కీలక పాత్ర రోల్ ఉందని వారు మన ఛానల్తో పంచుకున్నారండి మరి అటువంటి శ్రీ మేక రమేష్ గారు ప్రస్తుత సిద్ధార్థ కళాశాల డిగ్రీ ప్రిన్సిపాల్ గారు మన ఛానల్కి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం లక్కు వారి నుండి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందామండి మన ఛానల్లో యువత మేలుకో నీ లక్ష్యం చేరుకో కార్యక్రమంలో యువతకి వారు ఇచ్చే సందేశం ఏంటో విందాం విని మైండ్కి చేరవేద్దాం చేరవేసి వాటిని పాటిద్దాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ మీ తల్లి తండ్రి పేర్లు మీ స్వగ్రామ వివరాలు చెప్పండి సార్ మా ఫాదర్ రామకృష్ణ ప్రసాద్ అండి ఆయన ఒక టీచర్గా వర్క్ చేసేవాళ్ళు మా తల్లి సౌభాగ్యలక్ష్మి అన్న మా హౌస్ వైఫ్ అండి మాది స్వగ్రామం చల్లపల్లి దగ్గర మేకావారిపాలెం అనే గ్రామం అండి అక్కడే నేను ఇంటర్మీడియట్ వరకు చల్లపల్లిలో చదువుకున్నానండి తర్వాత డిగ్రీ ఇక్కడ ఇదే శా సిద్ధార్థ కళాశాలలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి ఎనభై మూడు వరకు చదువుకున్నాను ఆ తర్వాత ఎనభై మూడు నుంచి ఎనభై ఐదు వరకు నేను శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలో ఎంఏ ఎకనామెట్రిక్స్ చేశానండి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు నుంచి ఇదే కళాశాలలో 
నాకు పనిచేయడం జరుగుతుందండి ముందుగా నాకు ఈ కళాశాలలో పనిచేయడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా యాజమాన్యానికి నేను ఎప్పుడూ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను సార్ ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఒక డ్రైడ్ సబ్జెక్టు టఫ్ సబ్జెక్టుగా అనుకుంటారు సార్ అది ఎంతో కీలకమైన ఈ సబ్జెక్ట్ని మీరు ఎంచుకోవటానికి ఇన్స్పిరేషన్ మీ ఆసక్త ఆ వివరాలు మా ఛానల్తో షేర్ చేసుకోండి సార్ నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుతూ ఉండగా ఒక హరినారాయణ గారు అని ఒక మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ ఉండేవాడు చల్లపల్లి కాలేజీలో ఆయన ఒకటి రెండు సార్లు ఎంఈసీ గ్రూప్ చదువుకున్న వాళ్ళకి ఈ బిఏలో ఈ గ్రూప్ ఉండడం చాలా బాగుంటుంది చాలా ఉపయోగకరం అని చెప్పటం వలన దానికి ఒక రకంగా ఆకర్షితులయ్యాను ఇదే కాలేజీలో ఆ గ్రూప్ ఉండటం నాకు అదృష్టంగా భావించాను ఈ కాలేజీలు చేరటమే నాకు ఒక రకమైన లైఫ్లో టర్నింగ్ పాయింట్ అండి సిద్ధార్థ కాలేజీలు చేరటమే మా గురువులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గురువులు మాకు బోధించినటువంటి పద్ధతులు కానివ్వండి ఇవే ఒక రకంగా నా జీవితాన్ని మార్చినాయని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది కానీ చేరిన తర్వాత ఆ ఎకనామిక్స్ మీద నాకు వచ్చిన ఒక రకమైన ఇంట్రెస్ట్ ఏర్పడటం అది ఒక ప్రాక్టికల్గా దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని దాన్ని చూడటం అలా చేయటం వల్ల ఏంటంటే నాకు దాని మీద ఆ ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్ట్ మీద మంచి గ్రిప్ రావడానికి అవకాశం ఏర్పడింది అన్నమాట అందువలన అది టీచింగ్లో కూడా నాకు మంచి బాగా ఉపయోగపడినటువంటి దాన్ని అర్థం చేసుకుని చెప్తే అదొక దారి వేరు కొట్టి ఊరి బట్టి కొట్టి చదివితే మరొక రకంగా ఉంటుంది మీకు తెలియదు ఏం కాదు అది అలా దాన్ని అర్థం చేసుకుని పిల్లలకు కూడా అదే విధంగా దానికి అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పడానికి నేను ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేసేవాడిని అండి అది అక్కడ జరిగిన సార్ మీరు అధ్యాపక వృత్తిలో ఫస్ట్ జాబ్లో జాయిన్ అయినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది సార్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో నేను చెప్పినట్టు ఈ సిద్ధార్థ కాలేజీలో జూనియర్ కాలేజీలో ఎకనామిక్స్ లెక్చరర్ చేరానండి చాలా అదృష్టంగా భావించాను అప్పట్లో ఎందుకంటే ఉద్యోగం రావటమే చాలా కష్టమైనటువంటి విషయం అందుట్లో సిద్ధార్థ కాలేజీలో నాకు టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ రావటం అనేది మరింత చాలా అదృష్టంగా భావించాను అక్కడి నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా కొంతకాలం పాటు ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ మాత్రం బాగా కష్టపడ్డాను సబ్జెక్ట్ బాగా నేర్చుకోవడానికి దాన్ని మాస్టర్ చేయాల్సింది మన సబ్జెక్ట్ని బాగా నేర్చుకోవటం పిల్లలకి ఎంత బాగా చెప్పగలము ఏ విధమైన మెడుకులు నేర్చుకోవాలి అని ఆ విషయం మీద కొంచెం జాగ్రత్తగా ఎక్కువ కాలం నేను పనిచేశానండి ఆ తర్వాత తర్వాత కొంచెం అలవాటు అయిపోయింది చాలా ఈజీ అయిపోయింది అక్కడి నుంచి పిల్లల్ని కొంచెం ఈజీగా మన ట్రాక్లో తెచ్చుకోవడానికి చాలా అవకాశం ఏర్పడింది మంచి ఆ విధంగా నాకు సాధ్యమైంది కూడా అండి అది సార్ సిద్ధార్థ కళాశాల మన జిల్లాలోనే కాకుండా రాష్ట్ర అత్యున్నత కళాశాలలో ఒకటి సార్ అదేవిధంగా నాటి ఎయిడెడ్ సెక్టార్లు ఎయిడెడ్ కళాశాలలో ఒక ఉన్నత శిఖరంగా భావించవచ్చు సార్ అటువంటి కళాశాలలో ఎయిడెడ్ సర్వీస్ మీరు లాంగ్ సర్వీస్ చేశారు సార్ సిద్ధార్థ కళాశాల గురించి మీ మాటల్లో విందాం సార్ సిద్ధార్థ కాలేజీ ఒక రాష్ట్ర స్థాయిలో మంచి పేరున్నటువంటి కళాశాల ఈ కళాశాలని స్థాపించి ఒక రెండు వందల యాభై మంది సభ్యులుగా ఒక సొసైటీ లాగా ఏర్పడి ఈ కళాశాలను ప్రారంభించడం జరిగిందండి ఈ కళాశాల మేనేజ్మెంట్లో అందరూ కూడా వివిధ రంగాలకు చెందినటువంటి నిష్ణాతులు అండి అది వ్యాపారంలో కావచ్చు అది ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫెషనల్లో కావచ్చు చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ కావచ్చు డాక్టర్స్ కావచ్చు ఇట్లా అనేక రంగాల్లో మంచి మంచి నిష్ణాతులందరూ కూడా ఈ సొసైటీలో వాళ్ళు సభ్యులుగా ఉండటం జరిగింది వారందరూ కూడా ఎలాంటి లాభాపేక్ష లేకుండా కూడా ఈ సిద్ధార్థ కళాశాలని అది రన్ చేయడం జరుగుతుంది కనుకనే ఈ సిద్ధార్థ కళాశాల ఇవాళ ఇంత పెద్ద స్థాయికి జరగడం జరిగింది అకాడమీ కింద దాదాపు పద్దెనిమిది విద్యా సంస్థలు నడుపుతున్నారంటే దానికి బలమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళందరూ దీని మీద మంచి ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవడం కళాశాలలు నడపడం మీద ఎలాంటి మనకి లాభాపేక్ష లేకుండా విద్యార్థులకి మనకి న్యాయం చేయాలి విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా చదువు అందేటటువంటివి చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ కళాశాల రన్ చేస్తున్నారు కనుక ఇవాళ కళాశాలలో అనేక మంది విద్యార్థులు సిద్ధార్థ కళాశాలలో జరగడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సిద్ధార్థ కళాశాల సీటు రాక బాధపడే విద్యార్థులు కూడా చాలామంది కనపడుతుంటారు మాకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం చూస్తే కనుక రాష్ట్రంలోనే ఆల్మోస్ట్ మనకి డిగ్రీ అడ్మిషన్స్లో రెండో స్థానంలో ఉందని చెప్పడానికి చాలా గర్వంగా ఉంది మాకు సిద్ధార్థ కాలేజీ అది దానికి కారణం ఏంటంటే మనకి సిద్ధార్థ కాలేజీలో మేము ఇవాళ అందిస్తున్నటువంటి కోర్సులు కావచ్చు అది చాలా ఎమర్జింగ్ కోర్సెస్ మనీ కూడా ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అది అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు అది కంప్యూటర్ సైన్స్ విత్ కాగ్నేటివ్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు అది డేటా సైన్స్ కావచ్చు డేటా ఎనాలిటిక్స్ కావచ్చు బిజినెస్ ఎనాలిటిక్స్ కావచ్చు ఇలాంటి అడ్వాన్స్డ్ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం ఆఫర్ చేయడం వల్ల సిద్ధార్థ కాలేజీలో అడ్మిషన్స్కి అందరూ చాలా పోటీ పడుతుంటారు 
ఇక్కడ సీటు రాక మనకి ఇబ్బంది పడి మనకి ఆశ నిరాశతో తిరిగి వెళ్ళిపోయేటటువంటి విద్యార్థులు కూడా చాలా మంది చూస్తూ ఉంటాం అలాగే ఎంబీఏ ఎంసీఏ వాటిల్లో కూడా మంచి అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయి మాకు ఫుల్ అయిపోతే కోర్సెస్ ఎప్పుడు కూడా ఆ కోర్సులు అడ్మిషన్ పూర్తిగా పూర్తి స్థాయిలో నిండిపోవడం జరుగుతుందన్నమాట అది అది చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది మాకు కూడా అడ్మిషన్స్ మంచిగా చేయలేదప్పుడు అందుకే వాళ్ళకి కూడా అయితే మేము కూడా వాళ్ళకి తగినంత న్యాయం చేయాలని మేము కూడా ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేస్తుంటాం సార్ మీరు ఎయిడెడ్ సర్వీస్లో జాయినింగ్ ఇయర్ గా నుంచి రిటైర్మెంట్ వరకు అంటే మధ్యలో మీకు డాక్టరేట్ రావడం ఆ సర్వీస్ పూర్తి వివరాలు మా ఛానల్తో పంచుకోండి సార్ నేను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఈ ఎయిడెడ్లోకి రావడం జరిగిందండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు నుంచి తొంభై ఎనిమిది వరకు మాకు అనైటెడ్ లెక్చరర్గా పనిచేశాను తొంభై ఎనిమిదిలో నేను ఎయిడెడ్ సర్వీస్లో రావడం జరిగిందండి అలాగే మనకి రెండు వేల పదహారులో యాక్చువల్గా ఎయిడెడ్ సర్వీస్ నుంచి నేను రిటైర్ అవడం జరిగిందండి ఆ ఎయిడెడ్ సర్వీస్లో మనకి ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి ప్రోత్సాహం బాగుంటుంది ఆర్థిక పరంగా జీతాలు అవి బాగుంటాయి కనుక ఏంటంటే మనకి బాగుంటుంది మనం దానికి తగినట్టుగా మనం పనిచేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం నాకైతే ఎప్పుడు ఉండేదండి మనం జీతం తీసుకుంటున్నాం మంచిగా విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పాలి ఎయిడెడ్ కళాశాల అనేసరికి వాళ్ళ ఫీజులు కూడా బాగా తక్కువ ఉంటాయి అంటే ఫీజులు తక్కువ ఉన్నాయి కనుక మంచి విద్యార్థులు వస్తారు ఒకటి తర్వాత ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వాళ్ళు విద్యార్థులు కూడా రావడానికి బాగా అవకాశం ఉంటుంది కనుక అలాంటి విద్యార్థులు కనుక మనం న్యాయం చేకూర్చినట్లయితే ఒక సమాజంలో ఒక రకమైనటువంటి చైతన్యం కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది విద్యార్థులు ఎప్పుడైతే విద్యని నేర్చుకుంటారో సరిగా విద్యని అభ్యసిస్తారో వాళ్ళ జీవితాల్లో మార్పులు ప్రారంభమవుతూ ఉంటాయి అది చాలామంది ఈ విషయాల్లో మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అందువల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి మంచి న్యాయం చేయాలి మంచిగా పాఠాలు చెప్పాలి ఒక క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి విద్యార్థులుగా వాళ్ళు తయారు చేయాలని నేను ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేసేవాడిని నాకు రెండు వేల పదమూడులో పిహెచ్డి అవార్డు అయిందండి ఆ పిహెచ్డికి మా విద్యార్థులు కూడా కొంత వరకు సహాయం చేశారు దాని కొరకు డేటా కలెక్షన్ ఇలాంటి వాటి విషయాల్లో అలాగే నేను దానికి బాగా కృషి చేసి రెండు వేల పదమూడులో ఆ పిహెచ్డి నాకు అవార్డు చేయడం జరిగిందండి సార్ మేము ఇంటర్వ్యూ చేసే ముందు ఎంతోమంది అధ్యాపకులు విద్యార్థులను కలిసాం సార్ దగ్గర దగ్గర బెంగళూరులో ఉన్న ఒక అధ్యాపకులు కూడా మీ విషయంలో క్రమశిక్షణ అనే విషయానికి మీరు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారని మీ డిక్షనరీలో ఫస్ట్ పేజ్ అన్నారు అది మీకు పై జనరేషన్ నుంచి అలవడిందా ఏంటి సార్ ఆ క్రమశిక్షణ గురించి మా ఛానల్తో చెప్పండి సార్ మా తండ్రి గారి టీచర్ అని ఇందాక చెప్పారు మీకు ఆయన అట్లా ఉండేవారు ఆయన దగ్గర నుంచి నాకు చదువు చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే నాకు స్వతహాగా కొంత ఉంటుంది అనుకోండి మనసులో అట్లాగే మా ఫాదర్ చెప్పినటువంటి విషయాలు కానివ్వండి వాళ్ళ ద్వారా నేను నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలు కానివ్వండి చిన్నతనంలో మా కాలేజీలో ఉన్నటువంటి లెక్చరర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్న విషయాల ద్వారా కానివ్వండి ఇది క్రమశిక్షణ అనేది ఒక ఉంటేనే మనం విద్యార్థుల్ని తీర్చిదిద్దడానికి బాగా అవకాశం ఉంటుందని ఉద్దేశం ఒక క్రమశిక్షణ లేనప్పుడు విద్యార్థి దారి తప్పినట్లయితే కనుక వాడిని మళ్ళీ మన దారిలోకి తెచ్చుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది అతని ఆ జీవితంలో స్థిరపడటానికి చాలా కష్టం అవుతుంది అందుకని ఏంటంటే ముందు వీలైనంత వరకు విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో ఉండి ఎలాంటి దారి తప్పకుండా ఎలాంటి చెడు సావాసాలు చెడు అలవాట్లు లేకుండా ఉండాలని చెప్పి నేను ఎప్పుడు కోరుకుంటాను అలాంటి విషయాలు కనుక నా దృష్టిలోకి వస్తే ఇమ్మీడియట్గా స్టూడెంట్స్ని పిలిపించటం వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడటం అలాగే అవసరమైతే వాళ్ళ పేరెంట్స్తో మాట్లాడటం వాళ్ళకి అన్ని విషయాలు నచ్చ చెప్పటం స్టూడెంట్స్ అలా చేస్తూ వాళ్ళు క్రమశిక్షణ ఒక టైం పంక్చువాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలనే విషయాన్ని మరి పదే పదే విద్యార్థులు చెప్తూ ఉండేవాడిని ఆ విధంగా నాకు డిసిప్లిన్ అనేది కొంచెం అలవాటు పడింది కాకపోతే నాకు అదే డిసిప్లిన్ స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాడు మాస్టర్ ఒక ముద్ర కూడా ఒకసారి కొంత కాలువ అయ్యటం జరిగింది అనమాట అది సార్ మీ ఓల్డ్ స్టూడెంట్ మీ దగ్గర చదువుకున్న వాళ్ళు ఈరోజు ఎంతో గొప్ప గొప్ప రంగాల్లో ఉన్నారు అధ్యాపక వృత్తిలో కూడా ఉన్నారు సార్ వాళ్ళందరూ ఇన్స్పిరేషన్ మాకు డాక్టర్ రమేష్ గారు అని చెప్పుకున్నప్పుడు కానీ ఆ రంగాల్లో మేము చేస్తున్నట్టు ఈ ఇన్స్పిరేషన్ మాకు రోల్ మోడల్ డాక్టర్ రమేష్ గారు అని చెప్పుకున్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి మాకు ఛానల్తో పంచుకోండి సార్ సంతోషంగా ఉంది ముందు నేను వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక రోల్ మోడల్గా అయ్యాను అంటే నాకు చాలా సంతోషం ఉంది ఏంటంటే వాళ్ళకి క్లాస్ రూమ్లో ఏంటంటే కేవలం పాఠం చెప్పటం అక్కడితో వదిలేయటం కాకుండా విద్యార్థులకి సబ్జెక్టుకు లేనటువంటి విషయాలు అంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ కూడా చెప్తూ ఉండటం అలాగే ఇంకా ఏమేమి నచ్చుకో నే తెలుసుకోవాలి నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి విషయాలు కూడా వాళ్ళు తెలియజేస్తూ అలాగే భవిష్యత్తుకి ఎలా వెళ్తే ఏ లై
వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ను బట్టి ఒక అనేక రకాలు ఉన్నటువంటి అవకాశాలన్నీ వాళ్ళకి తెలియజేయటం వలన బహుశా వాళ్ళు నన్ను పాజిటివ్గా తీసుకుని వచ్చండి అట్లా తీసుకోవటం వలన నా ఒక రకంగా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నన్ను ఉదాహరణగా చెప్పుకోవడం నన్ను రోల్ మోడల్ పెట్టుకోవడం అంటే చాలా సంతోషమైనటువంటిది దాదాపు మా విద్యార్థులు అందరూ కూడా మంచి స్థాయిలో ఉన్నారండి మంచిగా మంచి మంచి ప్రొఫెషన్స్లో ఉన్నారు టీచింగ్ లైన్లో ఉన్నారు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో చదివి మంచి జాబ్స్లో చేసుకుంటున్నారు కొంతమంది అయితే అమెరికా ఇంగ్లాండ్ అట్లాగే ఆస్ట్రేలియా ఇటువంటి స్థిరపడినటువంటి విద్యార్థులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారండి చాలా సంతోషం అక్కడ కలిసినప్పుడల్లా మాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తూ ఉంటుందండి సార్ మీరు రిటైర్డ్ అధ్యాపకులు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపల్గా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టారు ఒక్కసారి మనం ఒక పాతిక ముప్పై సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్తే మీరు ఇటు అధ్యాపకులుగా బిజీ కెరీర్లో అటు బిడ్డలు స్కూళ్ళకి కాలేజీలకి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు లాగా ఇప్పుడున్న ఆధునిక యంత్రాలు అంటే మిక్సీ గ్రైండర్లు ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు లేవు సార్ ఆ కాలంలో ఈ స్కూళ్ళకి కళాశాలకు వెళ్ళడం మీ కెరీర్ సాగించడం ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి సార్ అప్పుడు ఈ మొత్తం ఈ ఫ్యామిలీ ఇలా రావటానికి మీ శ్రీమతి గారి పాత్ర మీ మాటల్లో మా ఛానల్ మా శ్రీమతి వాణి గారి వాణి అండి తను నాకు చాలా సపోర్ట్ అండి చాలా చాలా అంటే చాలా ఒక రకంగా మా పిల్లలిద్దరిని తనే చూసుకునేదండి చిన్నప్పుడంతా కూడా చాలా జరిగితే ఇక కాలేజీ లెవెల్కి వచ్చిన నేను తీసుకెళ్తాను నేను తీసుకురావడం జరుగుతుండేది కానీ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా మనం నేను సజెషన్ ఇస్తూ అండి ఇతర ఇతర అంతా కూడా మా తనే మా శ్రీమతి తనే బాగా చూసుకునేది వాళ్ళకి భోజన క్యారేజీలు కానివ్వండి వండి పట్టాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ తను బాగా చూసుకుంటుందండి మా నాయన ఏంటంటే కాలేజీకి వచ్చేసేవాడిని కనుక ఏంటంటే వస్త వస్త దారిలో చిల్డ్రన్ని స్కూల్స్ దిగి తెంపడం కానివ్వండి అవసరం అయితే పేరెంట్స్ మీటింగ్కి వెళ్ళటం ఇలాంటివి అన్నీ కూడా నేను చేస్తూ ఉండేవాడిని కానీ ఎక్కువ తన పాత్ర ఎక్కువ ఉండే ఒక రకంగా కొంచెం పెద్ద జరిగిన తర్వాత మాత్రం పిల్లలకి హయర్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చి మన గైడెన్స్ తప్పనిసరి అవసరం అవుతుందండి అందుకనే హయర్ ఎడ్యుకేషన్లో మంచి ఆ గైడెన్స్ ఇస్తూ వాళ్ళని మంచి దారిలో ఉంచుకోవడం జరిగిందండి పాప బాబు ఇద్దరు కూడా మంచిగా స్థిరపడ్డారు ఇద్దరు కూడా బాబు ఏమో అమెరికాలో ఉంటాడండి పాప ఏమో హైదరాబాద్లో డాక్టర్ అండి అట్లా వాళ్ళు వృత్తిని కూడా సాగిస్తున్నారు ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ సార్ మా ఛానల్లో కార్యక్రమంలో భాగంగా నేను చిన్నపిల్లల పెంపకంలో ఏం లోపిస్తుందని మీరు భావిస్తున్నారు అంటే పెద్దల్ని గౌరవించే విషయంలో పెద్దలతో మాట్లాడే విషయంలో సంస్కారం విషయంలో కానీ తల్లిదండ్రులకి ఆ పెంపకంలో మీరు ఇచ్చే సూచనలు ఏంటి సార్ ఒక అధ్యాపకులుగా ఇక్కడ ఇది పరిశీలించినట్లయితే కనుక ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి కనుక విద్యార్థులు వచ్చినట్లయితే వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన ఒక రకంగా కనపడుతుంది మనకి అలాగే ఎడ్యుకేషన్ కాకుండా మిగిలినటువంటి ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు అయితే వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన ఒక రకంగా మనం మీకు గమనించడం జరుగుతుందండి ఇక్కడ ఏంటంటే చదువుకున్న వాళ్ళు కనుక చదువుకున్న తల్లిదండ్రులు అయినట్లయితే కొంచెం వాళ్ళ విద్యార్థులకి వాళ్ళ పిల్లలకి కొంచెం సంస్కారం ఎలా ప్రవర్తించాలి పెద్దలతో ఎట్లా మాట్లాడాలి ఏ సందర్భంలో ఎలా ఉండాలి ఎవరన్నా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా కొంచెం వాళ్ళ నుంచి వీళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా పెద్దవాళ్ళ నుంచి చూసి చూసి పిల్లలు నేర్చుకుంటారు కనుక వాళ్ళ నుంచి అట్లా రావడం జరుగుతుందండి కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు చూస్తే ఏంటంటే కొంతమంది విద్యార్థులు చూస్తే కనీసం టీచర్ని గ్రీట్ చేయరండి అలాగే కొంచెం చాలా ర్యాష్గా ఉంటూ ఉంటారు ఇలాంటి ప్రవర్తన కలిగినటువంటి విద్యార్థులు చాలామందిని మేము గమనిస్తూ ఉంటాం కానీ ఇక్కడ విద్యార్థులు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా సరే ఏ వర్గం వారైనా సరే వాళ్ళని పెద్దవాళ్ళని గౌరవించేటట్టు మనం చేయాలి తల్లిదండ్రులు గౌరవించాలి పెద్దలను గౌరవించాలి అలాగే టీచర్స్ని గౌరవించాలి అలా గౌరవించటం వాళ్ళకి మనం నేర్పగలిగినట్లయితే కనుక వాళ్ళు మనకి గురువులు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అనేటటువంటి ఆలోచన వాళ్ళకి మైండ్లో కనుక మనం ఇంజెక్ట్ చేయగలిగితే కనుక ఏంటంటే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ కొంత సంస్కారంతో బయటకు వస్తారు నా అభిప్రాయం అండి నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ఇక్కడ మనకి అది లేనప్పుడే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఈ విద్యార్థులకి మనకి టీచర్స్ మీద సరైన గౌరవం ఉండట్లేదు వాళ్ళతో ఎట్లా పడితే అట్లా మాట్లాడుతుంటారు ఒక్కొక్కసారి అలాగే తల్లిదండ్రులను చాలా వ్యతిరేక వ్యతిరేకిస్తుంటారు కొంతమంది కొంత ఒక రకంగా కొన్ని సందర్భాలు చూపిస్తుంటాం ఏదైనా ఒక అవసరం వచ్చినప్పుడు పేరెంట్స్ని కనుక మేము పిలిచినట్లయితే మా ముందే పేరెంట్స్ నువ్వు మాట్లాడ మాక నువ్వు తెరవద్దు నువ్వేం మాట్లాడద్దు నీకు తెలియదులే ఇట్లా అంటి చాలా సులకన భావంతో పేరెంట్స్ని మాట్లాడటం కూడా మేము గమనిస్తూ ఉంటాం కానీ విద్యార్థులు ఎప్పుడు కూడా అందరికీ నేను చెప్పే ఒకటి విద్యార్థులు కావచ్చు వేరే వాళ్ళు కావచ్చు 
ఎవరైతే తల్లిదండ్రులను గౌరవించలేరో వాళ్ళు సమాజానికి మంచిగా ఉపయోగపడని వ్యక్తులు నా దృష్టిలో మాత్రం తల్లిదండ్రులు గౌరవించాలి తర్వాత టీచర్స్ని గౌరవించాలి అలాగే పెద్దలు ఎవరైనా సరే వారందరినీ గౌరవించడం ముందుగా నేర్చుకోవాలి అది మన సంస్కారం భారతీయ సంస్కారంలో ఉన్నటువంటిదే అదండి పెద్దలను గౌరవించటం ఎదుటివారిని గౌరవించటం అనేటటువంటి మన భారతీయ సంస్కృతిలో ఉన్నటువంటి విషయం కానీ మన ఇవాళ యువతలో కొంత అది పెడదోవబడుతున్నట్టుగా మా కొన్ని సందర్భాలు మాకు అర్థం అవుతూ ఉంటుందండి కానీ మా నేర్పేది ఏంటి చెప్ప తెలియజేసింది వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఆ పే పేరెంట్స్ కొంచెం గమనించుకుంటూ విద్యార్థులు వాళ్ళ చిల్డ్రన్ ఎట్లా ఉంటున్నారు ఏంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా పెరుగుతున్నారు వాళ్ళకి ఎలాంటి పద్ధతులు అలవడుతున్నాయి అనేటువంటి గమనించుకుంటూ వాళ్ళ రైట్ డైరెక్షన్లో మనం తెలియచే నడపాల్సినటువంటి అవసరం మాత్రం తల్లిదండ్రుల మీద ఉంటుంది చిన్నతనంలో ఆ తర్వాత గురువులు అట్లా అట్లా ఉంటుంది తప్పించి మనం స్వతగా ఆ లైన్లో పెట్టాల్సినటువంటి బాధ్యత తల్లిదండ్రులు ఇటు గురువులు పెద్దలు అందరి చేతలో ఉంటుందండి ఆ విషయం మాత్రం మనం తెలి తెలుసుకుంటున్నాం సార్ మా ఛానల్లో ప్రధాన కార్యక్రమం యువత మేలుకో నీ లక్ష్యం కార్యక్రమం నీ లక్ష్యం చేరుకో కార్యక్రమంలో మన రాష్ట్ర ప్రముఖ కళాశాల సిద్ధార్థ కళాశాలకి ప్రస్తుత ప్రిన్సిపాల్ మీరు డిగ్రీ కళాశాలకి రిటైర్డ్ అధ్యాపకులు యువతకి మీరిచ్చే సందేశం ఒక సొసైటీలో ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్గా మీలాగా ఒక లక్ష్యం చేరుకోవటానికి కానీ అలాగే యువతకి ర్యాష్ డ్రైవ్లో కానివ్వండి అలాగే వ్యసనాల బారి పట్టడం కానివ్వండి మీరు ఒక ప్రిన్సిపాల్గా మీరు యువతకి ఇచ్చే సందేశం మా ఛానల్ ద్వారా చెప్పండి సార్ యువత ఒక కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనం గమనిస్తున్నాం ఒక రాంగ్ ట్రాక్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు కొంతమంది కొంతమంది వెళ్ళినప్పటికీ కూడా అది తెలుసుకుని మళ్ళీ బయటపడటం జరుగుతోంది అందరికీ కూడా ముఖ్యంగా మనం తెలియజేసి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ డ్రగ్స్కి బాగా అలవాటు పడుతున్నారు కొంతమంది కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పర్టికులర్ కొన్ని ప్రాంతాల్లో అలాగే ఇదో ఎట్లాగా సిగరెట్లు అయితే తగ్గిందండి ఇప్పుడు కొంచెం డ్రింక్ చేయటం కూడా అప్పుడప్పుడు మనం గమనిస్తున్నాం ఈ విషయాల నుంచి ఇలాంటి వ్యసనాల నుంచి వాళ్ళ ఇంకా బయటకు రాగలిగితే కనుక వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందండి చేతులారా వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తుని పాడు చేసుకుంటుంది ఇలాంటి వ్యసనాలకు అలవాటు పడి వారి చేతులారా వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తుని పాడు చేసుకోవడం జరుగుతుంది దీనికి మనకి అందరి ప్రయత్నాలు అవసరమేనండి అలాగే అందరి సలహాలు వాళ్ళకి అవసరమేనండి అందరూ కూడా వాళ్ళకి సరైనటువంటి దారిలో నడపాల్సిన బాధ్యత అందరి చేతిలో ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక తల్లిదండ్రులు మాత్రమే కాదండి అందరి చేతిలో ఎవరైనా సరే వాళ్ళకి మంచిగా కూర్చొని కూర్చోబెట్టి నచ్చ చెప్పటం వాళ్ళ దాంట్లో ఉన్న లోపాలు లేకపోతే దాంట్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలు వాటన్నిటినీ కూడా వాళ్ళకి తెలియజేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందండి ఇక్కడ ఈ కళాశాలలో కూడా మేము కూడా సంవత్సరానికి ఒక రెండు సార్లు లేదంటే మూడు సార్లు ఈ పోలీసు వారి సహకారంతో ఈ డ్రగ్స్ మీద వాటి మీద కూడా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాం అండి ఉద్దేశం అదే అప్పుడప్పుడు మేము విడిగా మీటింగ్స్ పెట్టి అది మంచి విషయాలు ఎట్లా ఉండాలి మంచి ఎట్లా అసలు నడుచుకోవాలి పెద్దలతో ఎట్లా ఉండాలి ఇలాంటి విషయాలు కూడా అప్పుడప్పుడు వాళ్ళకి తెలియజేయడం జరుగుతుంది లేక కాలేజీలో స్టూడెంట్స్ ఒకరితో ఒకళ్ళు ఎట్లా ఉండాలి ఇలాంటివి కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఇది ఒక విషయం అయితే ఇవాళ రెండో ఒక వ్యసన వ్యసనం ఏంటంటే మొబైల్ ఫోన్స్ అండి ఇవాళ విద్యార్థులు అందరూ కూడా మొబైల్స్కి ఒక బానిస్ లాగా తయారైపోయారండి ఆ మొబైల్ లేకుండా ఉండలేరు తినకుండా రెండు రోజులైనా ఉంటారు కానీ బాని మొబైల్ లేకుండా ఒక ఐదు నిమిషాలు కూడా ఉండలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారండి మొబైల్ జేబులో ఉండాల్సిందే తప్పనిసరిగాను కానీ మొబైల్ ఉంటే దాన్ని సరైనటువంటి అవసరాల కోసం వాడుకున్నట్లయితే చాలా ఉపయోగం ఉంటుందండి కానీ విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ సోషల్ మీడియాలో బాగా పోస్టింగ్స్ పెడుతూ ఆ ఏదో రీల్స్ అంటారు అవి అంటారు ఇలాంటి పెడుతూ అది తప్పు దోరకి దారి తీసిన తప్పించి దానికి వ్యసనం అయిపోయి దాన్ని మంచిగా ఉపయోగించుకోవటం కాకుండా దాని చాలా చెడుగు దారిలోకి వెళ్ళడానికి అది కూడా ఒక మార్గం అవుతుంది ఇక్కడ కానీ ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ సక్రమంగా ఉపయోగించుకుని ఆ గూగుల్ సెర్చ్లు ఇలాంటివి ఉపయోగించుకుని దాంట్లో మంచి డిక్షనరీ లాంటి యాప్స్ లాంటివి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే లేక ఎడ్యుకేషన్ యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే దాని నుంచి ఆ నెట్లో ఈ విద్యార్థులు కూడా చాలా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉందండి వాళ్ళ సింపుల్ టూల్స్ లాంటివి చాలా చాలా ఉన్నాయి అలాంటి ద్వారా వీళ్ళు నేర్చుకోవడానికి చాలా అవకాశం ఉంది వాళ్ళు భవిష్యత్తుకి మంచి ఒక బాట ఏర్పరచుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు అవుతారండి కానీ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే అది జరగకుండా రెండో సైడ్ ఎక్కువ దాన్ని కూర్చుని అది టైంని అంతా కూడా వృధా చేసుకోవడం జరుగుతుంది గంటల తరబడి ఆ మొబైల్స్లో వాళ్ళు ఉంటున్నారండి సోషల్ మీడియాలో అలా కాకుండా ఏదో అవసరమైనంత వరకు వాడుకోవటం 
మిగిలిన టైమ్ వాళ్ళు పుస్తకాల మీద కనుక వెచ్చించినట్లయితే చదువుకోవటం అలాంటి వాటి మీద లేదు మీడియాలోనే అదే ఫోన్లోనే వాళ్ళు అవసరమైన కంటెంట్ని కనుక డెవలప్ చేసుకుంటున్నట్లయితే కనుక చాలా ఉపయోగపడినాయి అది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ సంబంధించింది కావచ్చు అది అది ప్రస్తుతం వాళ్ళు రాసే పరీక్షలకు సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ కావచ్చు అది ఇలాంటివన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు దాంట్లో చదువుకోవచ్చు లేక దాని నుంచి చూసి ఏళ్ళు పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుని పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి కూడా చాలా అవకాశం ఉంది చాలా మంచి స్కోర్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుందండి కనుక అది ఒక విషయం చెప్పుకుంటున్నాం ఇకపోతే మనకి విద్యార్థులు ఎప్పుడు కూడా మనకి మంచి స్థాయికి చేరాలి వాళ్ళు మంచి స్థాయికి చేరాలంటే ఇవాళ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి కేవలం సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుని సబ్జెక్టులో ఒక డెబ్బై శాతం మార్కులు లేక ఎనభై శాతం మార్కు తొంభై శాతం మార్కులు సాధించడం ఒక్కటే కాదండి లోక జ్ఞానం కూడా సంపాదించుకోవాలి ఇవాళ ఇవాళ ఏది కొంతమంది చూస్తున్నాం వాడు మంచి మెరిట్ స్టూడెంట్ వాడు చూస్తే చుట్ట చూడ బొచ్చటే వస్తుంది బ్రహ్మాండంగా చదువుతాడు మంచి మార్కులు వస్తూ ఉంటాయి కానీ లోక జ్ఞానం మాత్రం నిల్లండి అలాంటివి ఉండకుండా పరిస్థితులను బట్టి కూడా అర్థం చేసుకుంటూ ఉండాలి అలాగే దాంతోపాటు ఇక పై చదువులకి ఎలా వెళ్తాం లేక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఎలా వెళ్ళాలి లేదంటే ఉద్యోగాన్ని సాధించడానికి ఏమేమి కోర్సులు నేర్చుకోవాలి ఏమేమి నైపుణ్యాలు వాళ్ళు పెంపొందించుకోవాలి అంటే వాటి మీద కూడా వాళ్ళు దృష్టి పెట్టాలండి ఇక్కడ ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏంటంటే విద్యార్థులు మనకి కమ్యూనికేటివ్ స్కిల్స్లో కొంచెం లోపం ఇస్తున్నారు కొంతమంది అయితే కొంతమంది కొంత హయర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపులే స్టూడెంట్సే కమ్యూనికేషన్ సరిగా ఉన్నట్లు వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ లేకుండా అలాగే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లేకుండా అలాగే ఎనలిటికల్ స్కిల్స్ లేకుండా ఏ కంపెనీ కూడా ఇవాళ ఉద్యోగాన్ని ఇవ్వదండి మనకు మార్కులు కేవలం మార్కులు మాత్రమే కాదండి మార్కులు సబ్జెక్టులో వచ్చిన మార్కులతో పాటు ఇవి కూడా అవసరం అండి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అలాగే ఎనలిటికల్ స్కిల్స్ ఇవి కూడా సంపాదించుకుంటే కనుక వాళ్ళు ఈ వాళ్ళ ఈ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అని కూడా రిక్రూట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఇవి ఎగ్జామిన్ చేయడం జరుగుతుందండి వాళ్ళని వాళ్ళ ప్రజెంటేషన్ జబ్ ఉండాలి ఎట్లా నీట్గా ప్రజెంట్ చేయటం ఎట్లా అనేది వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి ఇలా నేర్చుకున్నప్పుడు ఆ యువత మంచి పెడదావని పట్టకుండా సక్రమైన దారిలో ఉంటారు అలాగే హయర్ స్టడీస్కి వెళ్తారు అలాగే అతపైన ఉద్యోగాలు సంపాదించుకోవడానికి కూడా వాళ్ళకి అవకాశం ఉంది కనుక ఏంటంటే విద్యార్థులు వాళ్ళు చెడుదో గురించి ఆలోచించకుండా అలాంటి మిత్రులు ఎవరంటే వాళ్ళని దూరంగా పెట్టుకోండి మంచి మిత్రులతో మీరు సాయం సహవాసం చేయండి వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకోండి మీరు వాళ్ళకు ఉపయోగపడండి వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకునే ఎట్లా ఉన్నారో అంటే రెసిప్రొకేషన్ ఉండాలి మీరు నేర్చుకోవటం అదేవిధంగా మీరు తెలిసిన విషయాలను వాళ్ళకి తెలియజేయటం ఇట్లా చేసినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా మంచిగా భవిష్యత్తులో పైకి రావడానికి అవకాశం ఉంది అది చాలా సమాజానికి ఉపయోగపడుతుంది మీకు ఉపయోగపడుతుంది మీ కుటుంబాలకు ఉపయోగపడుతుంది ఆ తర్వాత తర్వాత రాబోయే తరాల్లో మీ పిల్లలు కూడా ఉపయోగపడుతుంది విద్య అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అండి విద్య దేనైనా మార్పు చేయగలదండి మీరు సంస్కార సరైనటువంటి రీతిలో సంస్కారవంతమైనటువంటి విద్యని కనుక మీరు అభ్యసించినట్లయితే కనుక మీరు మీ కుటుంబాల్లో చాలా మార్పులు వస్తాయి పెను మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయండి ఆ విషయాన్ని మీరు చాలా గమనించాల్సినటువంటి విషయం అండి ఇక్కడ తప్పనిసరిగా మీరు ఆ విషయాన్ని గమనించుకుని సమాజానికి దోహదపడే విధంగా మీ కుటుంబాలని ఆర్థికంగా స్థిరపడే విధంగా వాళ్ళు మంచి విద్యను మీరు అభ్యసించాలని ఆ విద్యను అభ్యసించేటప్పుడు కూడా మనకి ఇతరులకి సహాయపడే విధంగా ఉంటూ నేర్చుకున్నట్లయితే కనుక అది సమాజానికి కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది మీకు చాలా యువత అందరికీ కూడా మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది మీ ద్వారా ఇంకొక పది మందికి మనకి విద్య నేర్పి లేదంటే ఇంకొక పది మందికి సహాయపడే విధంగా మీరు తయారుగలుగుతారు అప్పుడు మీలో వచ్చేటటువంటి సంతోషం అంత ఇంత కాదు అది వర్ణనాతీతం మనం చెప్పలేనంత సంతోషం వస్తున్నప్పుడు మన ద్వారా ఒక విద్యార్థి మెరుగు పొందాడు ఒక లేదా మన ద్వారా ఒక విద్య ఒక వ్యక్తి సహాయాన్ని పొంది మంచి మంచిగా స్థిరపడ్డాడు అనేటువంటి ఆలోచన మీకు ప్రోత్సహితే మీ ముందుకు అలాంటి పరిస్థితులు కనపడినప్పుడు డెఫినెట్గా మీకు ఆ రోజున మీ మనసులో వచ్చేటటువంటి ఆనందం అంత ఇంత కాదు మనం దాన్ని వందించలేనంతగా ఉంటుందండి కనుక నేను విద్యార్థులందరికీ కూడా నేను చెప్పేది లేదా యువత అందరికీ కూడా నేను చెప్పేది చెడు సావాసాలకి చెడు అలవాట్లకి దూరంగా ఉండండి వాటిని తప్పనిసరిగా మీరు దూరంగా ఉంచండి అలాగే మొబైల్ ఫోన్స్ కూడా మీకు ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు ఉపయోగించుకోండి మంచిగా దాన్ని ఉపయోగించుకోండి మంచిగా ఉంటుంది మీరు వీళ్ళెంతవరకు విద్యార్థులతో మీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుకోండి కూర్చోండి చక్కగా మాట్లాడుకోండి తప్పించి పక్క పక్కన కూర్చుని మొబైల్ ఫోన్స్లో చాటింగ్ చేసుకోవద్దండి దయచేసి అది అది కూడా గమనిస్తుంది మధ్యన అలా కాదండి అలాగే మీరు మీ విద్య మీద మీ స్టడీస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి మంచిగా మీరు చదువుకున్నట్లయితే కనుక డెఫినెట్గా అది మీ కుటుంబానికి చాలా లాభదాయకం అవుతుందండి కుటుంబ పరిస్థితులే మారిపోతాయండి ఆర్థిక పర
పవర్ అయినటువంటిది కనుక మీరు విద్యని కనుక సక్రమంగా నేర్చుకుని మీరు మంచి స్థిరపడితే కనుక మీ కుటుంబానికి మంచిది సమాజానికి కూడా మంచిది అని చెప్పి నేను విద్యార్థులకి తెలియజేస్తున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకేనండి మన కార్యక్రమంలో డాక్టర్ మేకా రమేష్ గారు సిద్ధార్థ కళాశాల ప్రస్తుత డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ గారు యువతకు చెప్పిన గోల్డెన్ వర్డ్స్ విన్నారు విని మైండ్కి చేరవేయండి చేరవేసి వాటిని పాటించండి మీ లక్ష్యాన్ని చేరండి సక్సెస్ఫుల్ కాండి అదేవిధంగా మనం ఇప్పుడు మన ఛానల్కి అవకాశం ఇచ్చిన మేకా రమేష్ గారికి మన ఛానల్ తరఫున పర్సనల్గా కూడా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మనం కూర్చున్న ఈ సిద్ధార్థ కళాశాల ప్రాంగణంలో ఉన్న మన ఛానల్ ఈ సిద్ధార్థ కళాశాల యాజమాన్య మేనేజ్మెంట్ వారికి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున మా పర్సనల్గా కానీ మా ఛానల్ తరపు నుంచి కానీ కృతజ్ఞతలు నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాం అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఒక్క దేవసేన బెజవాడ ఛానల్ యువత మేలుకో నీ లక్ష్యం చేరుకో అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని విద్యార్థులకి యువతకి అందరికీ అందిస్తూ ఎంతో దోహదపడుతోంది ఈ ఛానల్ ద్వారా అనేక మంది ప్రతిభావంతులు అనేటువంటి ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల ద్వారా వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలను తెలియపరచుకుంటూ వాళ్ళ అభిప్రాయాలందరినీ కూడా మీ దగ్గరికి మీకు చేరవేస్తూ మీలో ఒక చైతన్యం కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఛానల్లు చాలా చేసే ప్రయత్నం చాలా అభినందనీయం అది మీ అందరూ కూడా ఈ ఛానల్ చక్కగా ఉపయోగించుకోండి మీరు కూడా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు ఈ ఛానల్ ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఎంట్రీస్ని మీరు చూస్తూ పరిశీలించుకుంటూ దాంట్లో మీకు ఉపయోగపడేటటువంటి అంశాలన్నీ ఎప్పటికప్పుడు గుర్తించుకుంటూ ఆ విధంగా మీలో మార్పు తెచ్చుకుంటూ సమాజానికి ముందు మీలో తర్వాత సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా దోహదం చేసుకోవడాన్ని ఆశిస్తున్నాను నమస్తే థ్యాంక్ యూ సార్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు శ్రీరామ్ నేను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ యాక్సెన్చువల్లో వర్క్ చేస్తాను బెంగళూరులో ఉంటున్నాను నేను పీబీ సిద్ధార్థ కాలేజ్లో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు చదివాను బిఏ మ్యాథ్స్ స్టాట్ ఎకనామిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్లో సో నేను మేకా రమేష్ గారు మా రమేష్ సార్ మాకు ఎకనామిక్స్ లెక్చరర్గా ఉండాలి సో రమేష్ సార్ మాకు లెక్చరర్గా ఉండటం నా అడ్మిషన్ యాక్చువల్గా బికాస్ ఈజ్ మై గురూ ఫర్ లైఫ్ సో ఇప్పుడు మనం కొంతమంది మీ హూ యూ ఎవరిని లైఫ్లో ఉంటే ఎవరిని మీ ఒక ఐడియాలో చూపిస్తావు అంటే నేను మా రమేష్ సార్ని చూస్తాను బికాస్ హీఈస్ మ్యాన్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ డ్యాండ్ వర్క్ బికాస్ ఆయన ఏది చెప్పరు చేతలో చేసి చూస్తారు అండ్ నేను ఆయనతో ఆయన మాకు వన్ ఇయర్ చెప్పారు తర్వాత ఆయన ప్రిన్సిపల్గా అయిన తర్వాత కూడా బట్ హీఈస్ వెరీ ఓపెన్ ఆయన ఎప్పుడు లెక్చర్గా ఉన్నా కూడా ప్రతిసారి మాకు ఎలా హెల్ప్ చేసేవారో ప్రిన్సిపల్ అయ్యాక కూడా అలాగే హెల్ప్ చేశారు లైక్ యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ ఆన్ యువర్ వర్డ్స్ అలాగే నువ్వు లైఫ్ ఎదగాలి చదువు ఎవరైనా చెప్తారు లా వాల్యూస్ కూడా నేర్పించారు ఆయన నాకు సో అలాగే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఆయన చెప్తున్నప్పుడు మాకు ఎలా ఉండేదంటే ఒక టాపిక్ గురించి కానీ ఏం చెప్తే నాకు ఇంకా ఎప్పటికీ గుర్తున్నారు జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు రివైజ్ ఇట్ వన్స్ సో అంత బాగా ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్తాను అలాగే చదువుతో పాటు లైఫ్ స్కిల్స్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలి యూ హ్యావ్ టు డూ గుడ్ అని చెప్పాను అండ్ నాకు బీ వెన్ నేను నేను బీఏ జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు ఆయన బిఏ నా అని అనుకున్నాను బట్ హీ టోల్డ్ మీ బిఏలో చాలా ఉంది నాట్ ఓన్లీ దిస్ అని నాకు ఈ స్టాట్ గురించి ఏంటి మ్యాథ్ గురించి ఏంటి ఎకనామిక్స్ గురించి కొన్ని నాకు ఎంగేజ్ చెప్పి నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారు అండ్ నేను అనుకున్నాను నేను కార్పొరేట్లో ఎలా చేస్తాను చదివింది బిఏ కదా బ్యాంక్ అయితే వెళ్ళాలి అనుకున్నాను బట్ హీఈస్ ద వన్ హూ ఎంకరేజ్ మీ టు అటెండ్ ది ఎంఎన్సీస్ ఇంటర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఫర్ ఎంఎన్సీస్ దట్స్ వై నేను కార్పొరేట్ సెక్టర్ నా అండ్ ఆయన నన్ను ఎప్పుడు నన్నే కాదు నాతో నన్ను దాన్ని ఎవరిని డిస్కరెన్స్ చేయలేదు అండ్ హీస్ వెరీ మచ్ స్ట్రిక్ట్ అండ్ పర్టికులర్ అబౌట్ టైం సెన్స్ ఆయన ఎప్పుడు టైం సెన్స్ నేను ఫాలో అవ్వమని చెప్తారు అండ్ యూ నీడ్ టు బి డిసిప్లిన్ సో లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయాలి అలాగే అంత సరిగ్గా ఉండాలని ఆయన చేశారు అండ్ హీస్ దాన్ హూ ఎంకరేజ్ మీ నాట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ గుడ్ లైఫ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ గుడ్ ఇన్కమ్ దెన్ ఆయన వల్ల కూడా ఆయన చెప్పలేదు ఎందుకంటే హీస్ దాన్ హూ ఇన్స్పైర్ మీ నాట్ సో ఐఎమ్ వెరీ బ్లెస్ దట్ ఐఎమ్ హీస్ స్టూడెంట్ అండ్ ఆయన నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను అండ్ ఆయన ఇచ్చిన ఇన్సైట్స్ థాట్స్ అవన్నీ ఇప్పటికీ నేను అందరికీ షేర్ చేస్తాను బికాస్ ఈజ్ మై రోల్ మోడల్ ఫర్ అవర్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ఇప్పటికీ నేను కాలేజ్కి వెళ్తే ఏ లెక్చర్ ఉన్నా సరే రమేష్ సార్ మీ గురుగారు ఉన్నారు కదా మీకు అని ఆయన ఒక అంటారు నన్ను సో ఈజ్ లైక్ మై స్ట్రెంత్ ఫర్ మీ సో థ్యాంక్
present i working as a lecturer in pv siddhartha college of arts and science nenu nenu siddhartha college lo 2009 nunchi 12 varaku degree chadukunnanu maa degree ki dr maika ramesh garu vachevallu sir classes maatrame kaakunda classes tho paatu భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండాలి భవిష్యత్తు ఎలా ఎదగాలి ఒక డిగ్రీయే కాదు ఇంకా ఉన్నతమైన విద్యలను ఎలా సాధించాలి దానికోసం ఎలాంటి పరీక్షలు రాయాలి ఏం చేయాలి అని చెప్పని మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవారు సార్ యొక్క ప్రోత్సాహంతో మేము మాస్టర్స్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ స్టేట్ లెవెల్లో సెంట్రల్ లెవెల్లో రాయటం జరిగింది ఆ స్టేట్ లెవెల్లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో నాకు పద్నాలుగో ర్యాంక్ రావటం దాంట్లో ఎంఎస్సిలో టీ సీట్ రావటం అండ్ సార్ కూడా చెప్పేవాళ్ళు ఆర్థికంగా మీరు రిచ్గా ఉన్న ప్యూర్గా ఉన్న సరే ఇబ్బంది లేదు కాలేజ్కి అంటూ మీరు ర్యాంక్ కాలేజ్కి అంటూ మీరు ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటే చాలు ఆ ర్యాంక్ అనేది మీకు అన్ని రకాలుగాను ఉపయోగపడుతుంది మీరుగా ఫీజు కట్టి లక్ష లక్షలు పోసి ప్రైవేట్ సంస్థల్లోనే చదవక్కర్లేదు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ మనకి చాలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి అని చెప్పని చెప్పేవాళ్ళు సో మాకు అలానే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో సీట్ వచ్చింది ఎంఎస్సి మ్యాథ్స్ చదవటానికి మేము దాంట్లో జాయిన్ అయ్యాము అంతేకాకుండా మేము ఎంఎస్సి సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు సార్కి డాక్టరేట్ అవార్డ్ అయింది అది మాకు నార్మల్గా తెలీదు మేము జస్ట్ న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ ఉంటే సార్కి అప్పటికి అవార్డ్ అయిపోయి టూ మంత్స్ అలా అవుతుంది జస్ట్ ఇంట్లో ఉన్న న్యూస్ పేపర్స్ చదువుతూ ఉంటే దాంట్లో ఉంది సార్కి డాక్టరేట్ అవార్డ్ అయిందని చెప్పని సో మేము వెంటనే సార్కి కాల్ చేసి సార్ ఎట్లయినా సార్ అంటే అవునమ్మా అని చెప్పని అన్నారు సో సారు చాలా సింపుల్సిటీగా ఉంటారు అప్పుడు మాకు అనిపించింది సార్ లాంటి సింపుల్గా ఉన్న వాళ్ళకే డాక్టరేట్ వచ్చిందంటే సో మనం కూడా చేయొచ్చు అనమాట అని చెప్పని ఒకసారి మళ్ళీ మా ఎంఎస్సీ అయిన తర్వాత సార్ అని వచ్చి అడిగాము అడిగితే సార్ ఇట్లా చెప్పారు రీసెర్చ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్టులు పడతాయమ్మా వాటికి కానీ మీరు అప్లై చేసుకుని ఉంటే మీకు కూడా ఇలా ఎంట్రన్స్ టెస్టులో ఉంటాయి సో అది చేయటం బాగుంటుంది పిహెచ్డి కూడా అయితే స్టడీస్ అనేవి కంటిన్యూషన్గా చేస్తే మీకు ఉపయోగం ఉంటుంది మధ్యలో బ్రేగించి తర్వాత చేయటం వల్ల మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది పోయి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది గ్రిప్ అవుతుంది అని చెప్పని చెప్పి చెప్పేవారు సో మేము అలానే వెంటనే మా ఎంఎస్సీ అయిన తర్వాత వెంటనే నేను పిహెచ్డి జాయిన్ అయ్యాను పిహెచ్డి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో జాయిన్ అయ్యాను వెంటనే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి త్రీ ఇయర్స్లోనే నా పిహెచ్డి నేను కంప్లీట్ చేసుకున్నాను అండ్ సార్ ఇంకో సజెషన్ కూడా ఇచ్చారు సార్ నాకు ఇలా పిహెచ్డి సీట్ వచ్చింది అంటే సార్ ఒక సజెషన్ ఇచ్చారు ఏమంటే పిహెచ్డి ఊరికే జాయిన్ అయ్యి మనీతో ఇచ్చేసుకుని ఆర్టికల్స్ని ఫినిష్ చేసుకోవద్దు మీరు కష్టపడి ఆర్టికల్స్ని ఎలా చేయాలి ఏంటి అని చెప్పని మీరు తెలుసుకుని చేసుకోండి అప్పుడే మీకు ఫ్యూచర్ ఉంటుంది మీరు చాలా చిన్న పిల్లలు ఇప్పుడితో ఏమైపోలేదు అని చెప్పని మమ్మల్ని ప్రోత్సహించేవాళ్ళు సార్ చెప్పిన విధంగానే మేము ఇప్పుడు మా ఓన్గా మేము ఆర్టికల్స్ రాయటం అని చెప్పని చేయటం అనేది చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ ఇంకో విషయం ఏమిటే మేము నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సార్ వర్క్ చేసే కాలేజ్లోనే చేస్తున్నాను సిద్ధార్థ కాలేజ్లోని సార్ ఎంత ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారు అంటే మేము క్లాసెస్కి వెళ్ళేటప్పుడు లిఫ్ట్ యూజ్ చేసుకుని వెళ్తాము బట్ సార్ క్యాంపస్ మొత్తం రౌండ్స్ చేయడానికి ఒక లిఫ్ట్ కూడా వాడరు సార్ త్రూ స్టెప్స్ ద్వారానే వెళ్తారు సో సార్ మాత్రం చాలా సింపుల్సిటీగా చాలా ప్రోత్సాహంగా ఎలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయినా కానీ ఎలాంటి పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయినా కానీ చాలా సింపుల్గా టేక్ కేర్ చేస్తారు అండ్ ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా సరే జనరల్గా ఎవరైనా ఏమి చేస్తారంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఏముందిలే వీళ్ళే వీళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అన్నట్టుగా ఉంటారు కానీ సార్ అలా ఉండరు ఎవరి ప్రాబ్లం అయినా సరే ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ని వింటారు విన్న తర్వాత ఆ తర్వాత సార్కి తెలిసిన సలహా అనేది ఇస్తారు థ్యాంక్ యూ హాయ్ నమస్తే అండి నా పేరు శ్రీదేవి నేను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ పివి సిద్ధార్థ కాలేజ్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్లో మ్యాథమెటిక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో లెక్చరర్ కింద వర్క్ చేస్తున్నాను ప్రిన్సిపల్ సార్ నాకు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి తెలుసండి రమేష్ సార్ మాకు ఒక సెమ్ ఎకనామిక్స్ టీచ్ చేయడానికి వచ్చారు దాని తర్వాత సార్ లెక్చరర్ ప్రిన్సిపల్ అయ్యారు సార్ గురించి చెప్పాలి అంటే ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ టు టెల్ అబౌట్ ప్రిన్సిపల్ సార్ యాక్చువల్లీ సార్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఎంకరేజింగ్ క్యాండిడేట్ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా ప్రతి ఒక్కరిని చాలా ఎంకరేజ్మెంట్గా మాట్లాడతారు ఎస్ యూ క్యాన్ అని చెప్పి స్పెషల్లీ నేను ఇప్పటికీ కూడా మ్యాక్సిమం రోజు కూడా సార్ని కలిసి మాట్లాడుతూ ఉంటాను మంచి బూస్టప్ ఇస్తారు యాక్చువల్లీ ఐమ్ అన్ ఇంట్రోవర్ట్ బికాస్ ఆఫ్ సార్ ఐ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ ఎకడమిక్స్ 
సార్ వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు మీద క్యాష్ ప్రైజ్ కూడా అలాట్ చేస్తారండి ఫర్ ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ గెటింగ్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ ఐ హ్యావ్ రిసీవ్ దట్ క్యాష్ ప్రైజ్ ఆల్సో సార్ విల్ ఆల్సో ఆల్వేస్ హెల్ప్ ఫినాన్షియల్లీ అండ్ ఆల్సో మెంటల్లీ అండ్ ఆల్సో ఫిజికల్లీ సార్ ఎంకరేజ్మెంట్ వల్ల ఐ హ్యావ్ రిసీవ్ ప్రతిభ అవార్డ్ ఫ్రమ్ హానరబుల్ ప్రెస్ హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అండ్ అనదర్ థింగ్ బికాస్ ఆఫ్ సార్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఐ హ్యావ్ గోన్ టు హయర్ స్టడీస్ ఇన్ ఎంఎస్సి ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్ సిద్ధార్థ కాలేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ లేటర్ ఆన్ ఐ హ్యావ్ జాయిన్డ్ ఇన్ పీపీ సిద్ధార్థ యాజ్ ఎ లెక్చరర్ నేను చిన్న నేను చాలా భయపడి డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్లో ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు నాకు టీసీఎస్ జాబ్ వచ్చింది ఆపర్చునిటీ ఐ హ్యావ్ టు ఫేస్ ద ఇంటర్వ్యూ రైట్ దెన్ ఆ టైంలో చాలా భయం వేసినప్పుడు సార్ చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు ఎస్ యూ కెన్ నువ్వు ఎందుకు భయపడుతున్నావు యూ ఆర్ కేపబుల్ పర్సన్ అని చెప్పి బికాస్ ఆఫ్ సార్ ఐ హ్యావ్ క్రాక్ టీసీఎస్ ఐఎల్ఎం అండ్ ఐసిఎస్ రెపుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వాట్ నాట్ మేము చదువుకునే రోజుల్లో సార్ వస్తున్నారు అంటే ఈవెన్ ద స్లో లర్నర్స్ అండ్ బ్యాంక్ బెంచర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా త్వర త్వరగా చేతులు కడిగి వేసుకొచ్చేసి ఫేస్ వాష్ చేసుకొచ్చేసి కూర్చునేవాళ్ళు ఒక టాపిక్ చెప్పారు అంటే సార్ విల్ బీ గివింగ్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ ఉందండి ఇప్పుడు లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ ఏమి స్టేట్ చేస్తుందంటే మనకి ఒక బ్రెడ్ ఉంది మనకు ఆ టైంలో హంగర్గా ఉన్నాం మనం తిన్నాము అంటే అట్ దట్ టైం వీ ఫీల్ వెరీ టేస్టీ సెకండ్ బ్రెడ్ స్లైస్ తిన్నప్పుడు ఇంకొంచెం టేస్ట్ తక్కువ అవుతుంది థర్డ్ టైం తిన్నప్పుడు ఇంకొంచెం తక్కువ అవుతుంది అలా పదోసారి బ్రెడ్ స్లైస్ తిన్నప్పుడు మనకు అది కొంచెం వికెట్ వచ్చేస్తుంది దట్ టెల్స్ దట్ స్టేట్స్ అబౌట్ ద లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జిన్ ఏటంటే ప్రతిసారి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో చెప్పేవారు బికాస్ ఆఫ్ సార్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ గాట్ ఏ ఫ్రీ సీట్ ఇన్ యూనివర్సిటీ ఆల్సో ఇన్ ఎకనామిక్స్ బట్ యూ టు సమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఐ హ్యావ్ జాయింట్ ఇన్ ఎంఎస్సి అండ్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ సార్ గురించి ఎవరు అడిగినా సరే సార్ పాజిటివ్గానే చెప్తారు సార్ గురించి ఏ వెరీ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ డైనమిక్ క్యాండిడేట్ నే సార్ చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అండి ఐ ఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ టు టెల్ అబౌట్ ప్రిన్సిపల్ సార్ రమేష్ గా రమేష్ గారు సార్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఎ స్టూడెంట్ ఫర్ యూ అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ టు టెల్ అబౌట్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూ ఆల్ ఫర్ కన్సిడరింగ్ మీ యాజ్ ఎ సోర్స్ పర్సన్ టు టెల్ అబౌట్ ది ప్రిన్సిపల్ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు మీ టు డిస్కస్ అబౌట్ మేక రమేష్ గారు హీఈస్ వెరీ సింపుల్ అండ్ డైనమిక్ పర్సన్ టు ద మెనీ పర్సన్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మీ అండ్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్లో కూడా పాజిటివిటీని ఎంకరేజ్ చేసే విధానంలో చాలా బెస్ట్గా ఉంటుంది సార్ ఎప్పుడు కూడా ఇది యావరేజ్ స్టూడెంట్ కదా పాస్ అయిపోతే బాగుండు చాలు అలాంటి ఆలోచన ఎప్పుడు ఉండదు వాళ్ళలోని పాజిటివిటీ ఏముంది వాళ్ళని దా పాజిటివ్ క్వాలిటీని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసే విధంగా సార్ ఎప్పుడు హార్డ్ వర్క్ చేస్తూనే ఉంటారు చాలా ఓపిక్గా ఉంటారు ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా కూడా చాలా సింపుల్గా హ్యాండిల్ చేస్తారు సార్ ఎటువంటి ప్రెషరు సార్ వేస్లో కనిపించదు ఆయన ఎంత ప్రెషర్ తీసుకున్నా అది అకాడమిక్ అకాడమిషియన్స్ నుంచి కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ నుంచి కానీ ఎటువంటి ప్రెషర్ ఉన్నా కూడా అది బయట పర్సన్స్ మీద ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అనేది ఎప్పుడు నేను ఎంతవరకు చూడలేదు సిన్స్ టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి చూసాను సార్ని చా అంటే ఆ సార్ తర్వాత మేము వెళ్ళిపోయాక టూ ప్రిన్సిపల్స్ మారారు కానీ వాళ్ళల్లో కన్నా బెస్ట్ క్వాలిటీస్ నాకు ప్రిన్సిపల్ సార్లోనే మా డాక్టర్ మేకా రమేష్ గారి దగ్గరే కనిపించాయి హీఈస్ ద బెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ హీఈస్ ద బెస్ట్ టీచర్ టు ఎవ్రీ వన్ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ లెక్చరర్ బై బికాస్ హీ టీచర్స్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ హీఈస్ ద బెస్ట్ బెస్ట్ వన్ కాబట్టి నేను టీచర్ అనే చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ దేవసేన బెజవాడ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు మీ రమేష్ గారు నేను సార్కి టూ థౌజండ్ నైన్ టు ట్వెల్వ్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ అండి ఆయన దగ్గర నుంచి నేను చాలా విషయాలు పాజిటివ్గా నేర్చుకున్నాను ఏ ప్రతి ఒక్క గురువులోనూ మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటాము కానీ సార్ని సార్ దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్నావు అయితే డిసిప్లైన్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైం సెన్స్ టైంకి క్లాస్లో ఒక్క సెకండ్ కూడా లేట్గా రాకుండా టూ మినిట్స్ ముందుగానే ఉండి ఎవ్రీడే ఎవ్రీ టైం ఎప్పుడు కూడా సార్ 
అండ్ ప్రిన్సిపల్ గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా తనకి పదవి ఉంది అని ఆ మాట తీరు కాని ఆయన వ్యక్తిత్వంలో కానీ ఎటువంటి మార్పు కనిపించలేదు ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి చూస్తాను సార్ ని నేను అండ్ సార్ నాకు చాలా విషయాలు ఇన్స్పిరేషన్ యాజ్ యు నో నేను చాలా యావరేజ్ స్టూడెంట్ అండి ఇక్కడ జాయిన్ అవక ముందు డిగ్రీ జాయిన్ అవక ముందు నేను చాలా యావరేజ్ స్టూడెంట్ ని కానీ సార్ యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ తోటి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను ఎకనామిక్స్ లో నేను సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అనేది చాలా కష్టంగా ఉండేది నాకు వె బికాస్ నేను తెలుగు మీడియం టెన్త్ క్లాస్ వరకు తెలుగు మీడియం ఇంటర్ లో చాలా కష్టం మీద పాస్ అయ్యాను నేను ఎకనామిక్స్ అనేది టచ్ చేయకూడదు మళ్ళీ అనుకున్నాను కానీ డిగ్రీలో నా అంతటి నేనుగా కొన్ని టాపిక్స్ కి నోట్స్ ప్రిపరేషన్ చేయడానికి సార్ చాలా హెల్ప్ చేశారు ఎంకరేజ్ చేశారు లైబ్రరీకి వెళ్ళి చదివించడం కానీ సెమినార్స్ చెప్పించే విషయంలో కానీ నోట్స్ ప్రిపరేషన్ గురించి కానీ చాలా అంటే చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఈ స్టూడెంట్ యావరేజ్ గా ఉన్నారు కదా వాడు పాస్ అయిపోతే చాలే అన్న విధంగా ఎప్పుడు ఆలోచించారు సార్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ లోను పాజిటివిటీని చూసి సార్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు అందుకని నేను సార్ ని లెక్చరర్ అనడం లేదు టీచర్ అనే పిలుస్తాను మా టీచర్ గారనే చెప్తాను అండ్ నేను ఇప్పుడు టీచర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను అంటే సార్ యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ నాలోని టీచింగ్ క్వాలిటీస్ ని చూసి సార్ ఎంకరేజ్ చేయడము మా పేరెంట్స్ కి డైరెక్షన్ చేయడం నా లైఫ్ లో నేను ఒక సెటిల్మెంట్ వచ్చాను అంటే ఇండైరెక్ట్ గా సరే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ సార్ ఎంకరేజ్మెంట్ వల్లే నేను ఇలా ఉన్నాను అండ్ డిగ్రీ తర్వాత పీజీ జాయిన్ అవడానికి కూడా నేను ఎంఏ ఎకనామిక్స్ జాయిన్ అవడానికి చాలా ట్రై చేశాను బట్ అప్పట్లో నాకున్న కాంపిటీషన్ కి నాకు సీట్ రాలేదు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి ట్రై చేసాము మేము అప్పుడు ఉన్న కాంపిటీషన్ కి సీట్ అలాట్మెంట్ అనేది రాలేదు సో అందుకని నేను స్టాటిస్టిక్స్ జాయిన్ అయ్యాను బట్ నేను మళ్ళీ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో సిద్ధార్థ కాలేజ్ లో వర్క్ చేయడానికి జాయిన్ అయ్యాను అప్పుడు సార్ ప్రిన్సిపల్ గా ఉన్నారు ఈవెన్ ప్రిన్సిపల్ గా ఉన్నప్పటికి కూడా సార్ లోని ఎటువంటి స్థిరత్వం ఉంటుంది సార్ యొక్క వే ఆఫ్ నేచర్ అనేది పదవి ఉంది కదా అని చెప్పి ఎట్లయినా మాట్లాడడం ఇట్లేం ఉండదు ఎప్పుడు కూడా అందరితో సమానంగా మాట్లాడతారు చిన్నవాళ్ళు కదా అని అగౌరవంగా మాట్లాడు ఎప్పుడు అలా ఉండదు చాలా మర్యాదగా చాలా లైక్ డౌన్ టు ఎర్త్ గా ఉంటారు సార్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉన్నా సరే సార్ ఎప్పుడు డౌన్ టు ఎర్త్ గానే ఉన్నట్లు ఉంటారు చాలా ఓర్పు గా ఉంటారు సో ఇప్పటికీ అనిపిస్తుంది హడావిడ హడావిడికి చిన్న సిచ్యువేషన్ కి మేము ఓ హడావిడ హడావిడ చేసేసి కంగారు పడిపోతూ ఉంటాము చిన్నపిల్లలు మేమైనా ఇప్పుడు సార్ ని చూస్తే వెంటనే కాలేజ్ కి వెళ్ళగానే సార్ ని చూడగానే సార్ ఎంత పీస్ఫుల్ గా ఉన్నారు సో అలా నెమ్మదిగా ఉండాలి వర్క్ విషయంలో హడావిడి ఉండకూడదు ముందుగా ఉండాలి టైం కి ముందుగా ఉండాలి అని చెప్పి సార్ ఎప్పుడు ఇన్స్పిరేషన్ మాకు నాకు తెలిసి నేను విన్నంత వరకు కూడా ఒక అకాడమీషియన్ గా ఉన్న అతను అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా వర్క్ చేయలేరు అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా గుడ్ గా ఉన్న వాళ్ళు అకాడమీషియన్ గా బాగుండలేరు కానీ రెండు కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు ది బెస్ట్ అంటే నాకు మేక రమేష్ గారే చాలా మంది దగ్గర నుంచి నాకు కాదు ఎస్పెషల్లీ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మీ అండ్ మా కాలేజ్ లో కూడా చాలా మంది దగ్గర నుంచి నేను చాలా మంది పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను విన్న మాట ఇది అకాడమీషియన్ గా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా చాలా మంచి రోల్ ప్లే చేశారు సార్ అండ్ హీఈస్ ద బెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ హీఈస్ ద బెస్ట్ టీచర్ టు మీ అండ్ టు ఎవ్రీ వన్ సో మెనీ పీపుల్ అండ్ హీ ఎంకరేజెస్ సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్స్ విషయంలో కానీ అన్నిట్లో కూడా సార్ ప్రాక్టికాలిటీని ఎంకరేజ్ చేస్తారు నాకు తెలిసి నేను ఇంతవరకు ఎకనామిక్స్ కి అంత మంచి లెక్చర్ ఇప్పటి వరకు చూడలేదు అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విషయంలో అయినా ఎటువంటి క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా కూడా సార్ చాలా బాగా మేనేజ్ చేయగలుగుతారు and thank you thank you for this giving great opportunity to me thank you thank you devasena bejwada